హాయ్ నీ వెల్కమ్ టు కృష్ణ సెల్ ఇన్ వన్ ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో కంటెంట్ వచ్చేసరికి డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో రెండు ఫిజిక్స్ పేపర్లు అయితే ఉంటాయి కదండి అందులో మోడ్రన్ ఫిజిక్స్లో ఫస్ట్ లెసన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయితే మీ అందరితో నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నానండి ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లెసన్ నేమ్ వచ్చేసరికి అటమిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ లెసన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి డిస్క్రైబ్ ద స్టెన్ గేర్లెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ స్టెన్ గేర్లెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మనం అయితే క్లియర్గా డిస్కస్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేద్దామండి ఫస్ట్ ద స్టెన్ గేర్లెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసరికి ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ యూ మ్యా మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ ఇన్ ఎ నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది దేని మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అంట బిహేవియర్ ఆఫ్ యూ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మీద బీ బేస్ అయ్యి ఉంటుంది ఎక్కడ నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది బిహేవియర్ ఆఫ్ యూ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నాం కదండి ఒకవేళ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ద డైపోల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎ టార్క్ దట్ టెన్స్ టు ఎ లైన్ ద డైపోల్ ప్యారల్ టు ద ఫీల్డ్ ఏంటి నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఏమైన ఏమన్నాను ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది మ్యాగ్నెటి మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ యొక్క బిహేవియర్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అని మనం ఇందాక పాయింట్లో అయితే చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏంటి నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఏంటంట డైపోల్ అనేది ప్యారలల్గా ఉంటుంది ఫీల్డ్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ద డైపోల్ మూవ్స్ సచ్ ఏ ఫీల్డ్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ నార్మల్ టు ద ఫీల్డ్ ఇట్ విల్ ట్రేస్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ వితౌట్ ఎనీ డివియేషన్స్ ఏంటంట డైపోల్ అనేది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఇట్స్ విల్ ట్రేస్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ అది స్ట్రైట్ లైన్ పాత్లో వెళ్తుంది వితౌట్ ఎనీ డివియేషన్స్ డివియేషన్స్ ఏమీ రాకుండా అది స్ట్రైట్ లైన్ పాత్లో వెళ్తుంది అనేసి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఈ నేన్ ఇన్ హోమోజోనియస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హోమోజోనియస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ద డైపోల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఏ ఎడిషన్ ఏ ట్రాన్స్లేటరీ ఫోర్స్ డైపోల్ అనేది ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది అంట ఎడిషన్ ఇన్ ఏ ట్రాన్స్లేటరీ ఫోర్స్ ట్రాన్స్లేటరీ ఫోర్స్కి ఎడిషన్ లాగా డైపోల్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ ద అటామిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫైల్స్ అక్రాస్ సచ్ ఏ హోమోజనియస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హోమోజనియస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్తో అటామిక్ ఫైల్స్ అనేవి అక్రాస్ అయినప్పుడు నార్మల్ టు ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్కి నార్మల్గా ఉంటుంది ఇట్ విల్ బీ డివైడెడ్ ఎవి ఎవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ రెక్టిలీనియర్ పాత్ ఇట్ విల్ బీ డివైడెడ్ ఎవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ రెక్టిలీనియర్ పాత్ ఇది రెక్టిలీనియర్ పాత్లో డివైడ్ అవుతుంది అనేసి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి లెట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వ్యారీ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ so that the field gradient is dv by dx and is positive magnetic field yokka vary anedi along x direction x direction gunda veltu unte appude em avutad anta so that the field gradient dan yokka gradient field yokka gradient anedi dv by dx and is positive ఫీల్డ్ గ్రాడియంట్ అనేది డిబి బై డిఎక్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటే దాని యొక్క ఫీల్డ్ గ్రాడియంట్ అనేది డిబి బై డిఎక్స్ అండ్ పాజిటివ్ కూడా సిడి ఈజ్ అటామిక్ మ్యాగ్నెట్ విత్ ఈజ్ యాక్సెస్ ఇన్క్లూడ్స్ అండ్ యాంగిల్ టీటా టు ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ సిడి అనేది అటామిక్ మ్యాగ్నెటిక్ అనమాట విత్ ఇట్స్ యాక్సెస్ ఇన్క్లూడ్ ఇన్క్లైన్డ్ అట్ అన్ యాంగిల్ టీటా అది ఎలా ఇన్క్లైన్డ్ అయి ఉంది అంటే టీటా అనే యాంగిల్తో ఇన్క్లైన్డ్ అయ్యి ఉందన్నమాట అది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లో నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అట్ ద పోల్ సి పోల్ అదే ఫీల్డ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ సి అనే పోల్ దగ్గర బి అనమాట ద ఫై ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అట్ ద పోల్ డి డి అనే పోల్ దగ్గర ఎంత అంట స్ట్రెంగ్త్ అనేది బీ ప్లస్ డిబి బై డిఎక్స్ టూ ఎల్ కాస్ టీటా అనమాట ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాం అది 
ఎక్స్ యాక్సిస్ గుండా వెళ్తుంటే దాని యొక్క గ్రాడియంట్ డీబీ బై డిఎక్స్ అని తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ సిడి అనేది అటోమిక్ నెంబర్ అది విత్ అన్ యాంగిల్ టేటా అనే యాంగిల్తో ఇన్క్లైన్డ్ అయ్యింది అని చెప్పాం తర్వాత పాయింట్లో ఫీల్డ్ అనేది ఏంటి ఫీల్డ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ సి పోల్ దగ్గర ఏమో బిఈ అలాగే డి పోల్ దగ్గర ఏమో డిబి బి ప్లస్ డిబి బై డిఎక్స్ టూ ఎల్ కాస్టిట్ అని చెప్పాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఇలా మీరు ఒక ఆర్డర్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మీరు ఎగ్జామ్లో అయితే మంచిగా రాయడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుందండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్కి సంబంధించి నేను ఒక ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేయడం అయితే జరిగింది ఫోర్త్ సెమ్ డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమ్ అనే ప్లేలిస్ట్ని క్రియేట్ చేశానండి మీరు ప్లేలిస్టులు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమ్ అని చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమ్కి సంబంధించినంత వరకు అన్ని వీడియోస్ని నేను అందులోనే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది మీ అందరికీ ఈజీగా ఉంటుంది అనేసి నేను చెప్పడం అయితే జరుగుతుందండి ఓకే ఇప్పుడు కంటెంట్లోకి వెళ్తే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ అయితే డిస్కస్ చేయాలి కదా మనం హెన్స్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద టూ పోల్స్ టూ పోల్స్ దగ్గర ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంది పీబీ అండ్ ఒక పోల్ దగ్గర ఏమో పీబీ అలాగే ఇంకొక పోల్ దగ్గర ఏముంది బి ఇంటూ పి ఇంటూ బి ప్లస్ డిబి బై డిఎక్స్ టూ ఎల్ కాస్టేటా ఓకే ఇది ఒక పోల్ దగ్గర ఇది ఒక పోల్ దగ్గర ఓకే ఫోర్సెస్ అయిపోయినాయి ఫస్ట్ గ్రాడియంట్ తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ సిడి అటామిక్ మ్యాగ్నెట్ అని తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్త్ తీసుకున్నాము తర్వాత ఫోర్స్ తీసుకున్నాము తర్వాత ఏం తీసుకుంటున్నాం హెన్స్ ద అటామిక్ మ్యాగ్నెట్ ఎక్స్ప్రెస్ నాట్ ఓన్లీ ఏ టార్క్ టార్క్ని మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ చేయదు టవ్ ఈక్వల్ టు ఫీ డాట్ టూ ఎల్బి ఈక్వల్ టు మ్యూ బి బట్ ఆల్సో ట్రాన్స్లేటరీ ఫోర్స్ అంటే ఇది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది ఎఫ్ 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 ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిబి వై డిఎక్స్ పి టూ ఎల్ కాస్టీటా ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది కదా మీ డౌట్ ఎఫ్ అంటే ఏం చెప్పామండి ఎం ఇంటూ బి అని చెప్పాం ఎం బి అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం తెలుసు ఇదని తెలుసు కదా డిబి వై డిఎక్స్ టూ ఎల్ కాస్టీటా పి ఓకే ఆల్రెడీ బి చెప్పేసాం కాబట్టి ఓకే ఇది ఎలా వచ్చింది అన్నది మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీని నుంచి ఇది ఎలా వచ్చిందంటే మనం ఏం చెప్పాం టవ్ ఈక్వల్ టు పి డాట్ టూ ఎల్ బి ఈక్వల్ టు న్యూ బి అని చెప్పాం ఇక్కడ ఏముంది పి డాట్ టూ ఎల్ కాస్టీటా ఉంది అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం పి డాట్ టూ ఎల్ ప్లేస్లో మ్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ పి డాట్ టూ ఎల్ ప్లేస్లో ఇక్కడ మ్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అంతే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది ఒకసారి ఇదంతా ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి లెట్ వి ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అటామిక్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఎ మాస్ ఎమ్ హ్యాజ్ ఏ ఇట్స్ ఎంటర్ ద ఫీల్డ్ ఎల్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్ ఆఫ్ ది యాటమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అండ్ టీ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ట్రావెల్ ఆఫ్ ది యాటమ్ త్రూ ద ఫీల్డ్ ఓకే వి అనేది వెలాసిటీ అని చెప్పాము మా ఎమ్ అనేది మాస్ అని చెప్పాము ఎల్ అనేది లెంత్ అని చెప్పాము టీ అనేది టైమ్ ఇంటర్వెల్ అని చెప్పాము నెక్స్ట్ టీ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై వి ఓకే ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ద ఎగ్జలరేషన్ గివెన్ టు ద యాటమ్ అలాంగ్ ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ బై ద ట్రాన్స్లేటరీ ఫోర్స్ ఈజ్ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎం ఓకే ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎం ఇది మన అందరికీ తెలిసిందే ఇందాక నేను చెప్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంజి అనేసి ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ ఎగ్జలరేషన్ ఇది మన అందరికీ తెలిసిందే కదా తెలిసిన ఫార్ములా కదా అప్పుడు ఎగ్జలరేషన్ అయ్యి ఏమవుతుంది ఎఫ్ బై ఎంఏ కదా అవుతుంది సో అదే ఇక్కడ అయితే రాసుకోవడం అయితే జరిగింది ఓకే ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద యాటమ్ అలాంగ్ ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లో యాటమ్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ అనమాట ఆన్ ద ఎమరేంజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ ఎమరేంజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ డి ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ సఫీస్ సఫిక్స్ ఎక్స్ బై ఎం టీ స్క్వేర్ టీ స్క్వేర్ ఎలా వచ్చింది అసలుకి ఈ డి వాల్యూ మీకు ఎలా వచ్చిందండి అనేసి మీరు అనుకుంటే గనక ఆఫ్ ఇంటూ 
मनमे डीक्वल टू हाफ इंटू ए स्क्वे डिस्प्लेसमेंट फार्मला सो ये प्लेस मनमे सब्स्टिट्यूटना इधर सब्स्टिट्यूटना टी स्क्वे प्लेस एम चेपेचु टीक्वल टू एल बै वि अच्छा कदा टी स्क्वे प्लेस एल स्क्वे बै वि स्क्वे ओके इन आफ इंटू डीबी बै डीएक्स म्यू कास्टा एम एल स्क्वे वि स्क्वे मी अंदर को डाउट रावाले स्टेप नीचे स्टेप अने कहते ने क्लारीफ चाँ एफ आफ एक्स मैं इंदा एफ आफ एक्स प्लेस एमकनामी एफ आफ एक्स ईक्वल टू डीबी बै डीएक्स म्यू कास्टा अको सो इपड़कोड़ अंत एफ आफ एक्स प्लेस मन डीबी बै डीएक्स म्यू कास्टा सब्स्टिट्यूटे अब एम बै एम उबी एल स्क्वे वि स्क्वे इलाक्वे थ्री अच्छे राव जी नैक्स्ट नयन पाइंटे सर की इफ म्यू ईज ए रिजाव कांपोने आफ द मैग्नेटिक मूमेंट इन द फील डैर फील डैर म्यू अने रिजाव कांपोने म्यू एल ईक्वल टू म्यू कास्टा म्यू एल अंटेट म्यू कास्टा अट डीक्वल टू अंटे म्यू कास्टा प्लेस मन एम सब्स्टिट्यूट म्यू एल सब्स्टिट्यूटू अंत डीक्वल टू आफ इंटू डीबी बै डीएक्स म्यू एल एम एल स्क्वे वि स्क्वे इधीक्वे फोर मेर इकड वरकू अर्धम चुस्क चाल नैक्स्टी एक्सपरमेंटल अरेजेंट एक्सपरमेंटल अरेजेंट अने एटे एमी लेदी चला चोसेस का मन की अदे आसर अने ली राव इन पाइंटे चपड़ जरिए का अभी चला अंत चाल ईजी मेरे इकड वरकू रास्टर अंत आ तर एक्सपरमेंटल अरेजेंट रायमने चाल अंत चाल चाल ईजी अन्ट सो अभी चूसद सिलर इज़ बाॉल इन द एलक्ट्रिक ओवेन एस एस एलक्ट्रिक ओवेन एस अने ओवेन सिलर् बाॉल ऐटम आफ ए सिलर् स्ट्रीम अवट फ्रम एन ओपन इन द ओवेन ओवेन ओपन दी सिलर ओक स्ट्रीम अंत सिलर ओक पोग अने बैठक रावे जो बै द यूज आफ् द स्लीट एस वन अंड एस टू एस वन अंड एस टू उपयोगुनी एसपीआर लै लीनियर बीम आफ ऐटम्स इज अटन लीनियर बीम आफ ऐटम्स अने अटन दीज ऐटम्स दास् थ्रू द वेरी होमोजन सारी वेरी होमोजन मैग्नेटिक फील बिटी द षेप आफ् दि मैग्नेटि एम एम इकड़ चूसक कदा ओवेन अने ओवेन तीस जी एस वन अने तीस जी एम एम ली पी दर अने पड़म जी पी अने पाइंट दड़म जी ओके डग्रम अच्छे मस्ट अंड शुड बी बाग प्राक्टिस अवाली मन मैटर को अटूट रासा पर्वे यानी डग्रम्स चला अंत चाल जाग्रत वेयन नैक्स्ट थर्ड पाइंट वे सर की द मैग्नेटिक फील इज एट रईट ऐंगि टू द डरे आफ् ए मोमेंटम आफ् द ऐटम्स फैनली द ऐटम्स फेल आ फोटोग्रफि प्लेट पी द हॉल अरेजेंट इज एनज एवाक्युटेड चांबर ए मैग्नेटिक फील ईज ए रईट ऐंगि मैग्नेटि फील रईट ऐंगि टू द डरे आफ् ए मोमेंटम आफ् दि ऐटम्स 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 अट्ठी रईट ऐंगि मैग्नेटि फील अस्ना फैनली द ऐटम्स फेल आ फोटोग्रफि फोटोग्रफि प्लेट मीदने ऐटम्स अने ऐटम्स पड़म जी द हॉल अरेजेंट इज़ एनज इन दि एवाक्युटेड चांबर हॉल अरेजेंट अने एवाक्युटेड इन द चांबर चांबर ने एवाक्युटेड वे नो फील द बीम प्रोसे नारो कंटि कंटिवस् लाइन आ प्लेट ओके इधी 
ఏం లేదండి ఇవి ఇలా చదివేసుకోండి ఎందుకంటే ఈ వీడియో లెంత్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది అనేసి నేను అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు మీకు అయితే కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదండి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఓకే దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉండడం అయితే జరిగిందండి ఈ వీడియో లెంత్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది అనేసి నేను ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఇక్కడతో ఆఫ్ చేస్తానండి ఓకే మీలో ఎవరికైనా ఇంకా ఈ వీడియో అర్థం కాకపోతే నాకు కింద కామెంట్ చేయండి నేను వేరే వీడియో చేయడానికి అయితే తప్పకుండా ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మన ఛానల్లో డిగ్రీ సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి మీలో మీ సరౌండింగ్స్లో ఎవరైనా డిగ్రీ చదువుతుంటే వాళ్ళకి మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మన ఛానల్ని షేర్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి ఎంతో బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుందండి మన ఛానల్లో చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా తెలుగులో చక్కగా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్